。前段时间韩国可热闹了，政府想多招点医学生，结果医生不干了，超上万名医生跑到街上罢工辞职，甚至连专家教授都表示这破班谁爱上谁上，这一下把韩国人给整不会了，都准备动手术了。结果你跟我说医生跑了。不就是想多招点人吗？按理说这也不是件坏事才对呀、啊，怎么韩国医生会这么刚啊？今天邱哥就带大家来了解了解。韩国位于朝鲜半岛南端，与朝鲜接壤，国土面积约为十万平方公里，人口约五千一百四十四万人。韩国人又开始罢工了。说实话，对于他们上街罢工这种事儿，都已经习以为常了，一年不来上一回都有点不正常。但这次不一样，这次罢工的居然是医生，而且人数相当多，短短三天内就有超上万名医生宣布辞职。虽然这里面大部分都是实习和驻演医生，但也不乏专家教授。这么多人辞职，造成了相当大的负面影响，尤其是对于病人。医生辞职，医院没人可用，生病了去看医生，结果接诊的是个护士，还是一边上网查资料一边治病的那种。没办法，因为医生都不在了，就只能拉个人顶上。当然还有那些急诊重症的病人，人快不行了，就等着医生来做手术呢。结果告诉他没医生，最后只能慢慢的等死，惹得韩国民众怨声载道。这韩国政府也头疼了。直接表示，再不反攻给病人治病的话，那就吊销医生执照，以后再也别想当医生了。结果呢，压根儿就没几个医生把这种威胁当回事儿，依旧躲在韩国的国会门口会议抗议，一副不打目的不罢休的架势。韩国上万名医生集体辞职，甚至不管病人死活，就躲在韩国国会门口挥洒激情，这究竟是为什么？因为一系越想扩招医生数量，其实不只是他，还有好几届韩国总统也想扩招。为啥嘞？原因很简单，因为人不够用，韩国医生实在是太少了。韩国现在有执照的医生有十万人，算下来的话，平均一千人才拥有 2.6 名医生，而国际平均水平是 3.7 名。韩国远远不如，尤其是韩国还是个人口老龄化相当严重的国家，面对医生的需求就更高了。就这点人还不够分的，既然人不够用，那就多招点医生不就行了？多大点事儿吗？韩国政府也是这么想的，所以他就决定要扩招两千名医学生，而且不是从今年，而是从2025年开始。对于这个政策，韩国政府很满意。韩国民众也很高兴，唯独医生不开心。当即就有医师协会领着上千号人在首尔抗议。过了两天，韩国全国就已经有上万名医生辞职，而他们这么做目的就是不想要什么扩招。尤其是这次辞职罢工的主要医生，都是些实习和住院医生。在他们看来，他们每天拿着最少的工资，干最多的活，每天要加不完的班，累得跟狗似的。现在你要多招人，到时候一大波人在这内卷竞争，让本来就少的工资变得更少了，而且还不能有怨气。我让你一句，你也不干，有的是人干。别说拿工资了，可能连带着工作也没了。他们怎么可能会同意？韩国医生罢工闹到什么程度了？不仅是基层医生嚷嚷的罢工不干了，就连医科大学的教授都说要辞职，因为学生增多就意味着他们的工作量也会加大加重。这些教授当然也不愿意，这就搞得韩国政府很难受。毕竟他们扩招的是医学生，结果老师辞职了，没人教学，不管招多少人都白瞎。面对这股罢工潮，韩国又是警告。谁要是还在这罢工，就把你医生执照给吊销喽！还有那些辞职的教授，韩国政府也表示，就算辞职了，也会面临惩罚。眼看韩国政府好像就是要和这帮人硬刚下去，但实际上他是很难成功的，因为韩国的医院绝大多数都是私人医院，而这些医院的背后站着的都是财阀。韩国政府曾经也发起过好几次医改，虽然有点结果，但也付出了相当大的代价。比如说，韩国想要医药分离，而代价之一就是得限制医学生的人数。毕竟医生少了，这些私人医院也能合理的收取更高昂的费用。但这也不能说韩国政府会完全失败，毕竟医改这种事儿对于韩国普通人有很大的好处，这一点他们是看得清的。不然的话，医学原本一直在下降的支持率也不会回升百分之五。但不管怎么样，韩国医生的罢工还没结束，各方的抗议还在继续，越来越多的医生参与进来，越来越多的医院人手开始严重不足，搞得韩国现在都把全国医疗系统危机级别弄到了最高级。要是再按照这个节奏下去，事情始终得不到解决，倒霉难受的还是普通老百姓。好了，本期视频到这儿就结束了，麻烦各位看官用你发财的小手点来个点赞关注呗，咱们下期再见。